నమస్కారం న్యూస్ విజన్ కు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు అట్టుడుకుతున్న ఇజ్రాయిల్ దిగ్బంధంలో రోడ్లు పోరెత్తిన నిరసనలు వందేళ్ల రాబందు యూపీ కాన్పూర్ లో ప్రత్యక్షమైన అరుదైన పక్షి ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు ఐదేళ్లు మిన్నంటిన వైసీపీ కార్యకర్తల సంబరాలు తిరుపతిలో విజయవంతంగా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే భూమనకు బ్రహ్మరథం పడుతున్న ప్రజలు శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ వీసీ ఆచార్య జమున పదవీ విరమణ ఇన్ఛార్జ్ వీసీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఎస్వీయూ వీసీ రాజారెడ్డి ఇక వార్తల్లోని వివరాలు చూద్దాం నిరసనకారుల ఆందోళనలతో రోడ్ల దిగ్బంధనాలతో అట్టుడుకుతున్న ఇజ్రాయిల్ ఇజ్రాయిల్లో బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి తీవ్రవాద పార్టీల సహాయంతో అధికారంలోకి వచ్చిన నెతన్యాహు కొత్త ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చారు బోల్సునారో మద్దతుదారులు పార్లమెంట్ సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్ష భవనంపై దాడి చేశారు ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో ఉంది ఫాసిజం వర్ణ వివక్షకు వ్యతిరేకంగా కలిసి నిలబడండి అనే నినాదాలతో నిరసన చేపట్టారు నిరసనకారులు ఇజ్రాయెల్ జాతీయ జెండా ఇంద్రధనస్సు జెండాలతో వీధుల్లోకి వచ్చారు క్రైమ్ మినిస్టర్ అంటూ నెతన్యాహుకు వ్యతిరేకంగా బ్యానర్లను నిరసనకారులు ప్రదర్శించారు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎన్నికలలో నెతన్యాహు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్ష పదవిని గెలుచుకున్నారు డిసెంబర్ చివరిలో అధికారం చేపట్టారు తీవ్ర మితవాద పార్టీలు సాంప్రదాయవాద జూయిష్ పార్టీ మద్దతుతో అధికారంలోకి వచ్చిన నెతన్యాహు క్యాబినెట్లో వారికి ముఖ్యమైన పదవులు కట్టబెట్టారు ఇదే నిరసనలకు దారితీసింది పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడిన వారికి పాలస్తీనా విశ్వాసులను ఉచ్చుకోత కోసిన ఉగ్రవాదిని ఆరాధించిన వారికి నెతన్యాహు మంత్రివర్గంలో చోటు తగ్గింది ఇజ్రాయిల్లో సుదీర్ఘ కాలం పాలించిన నెతన్యాహు కూడా అవినీతి ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు ఇజ్రాయిల్ ప్రజాస్వామ్యం అంతరించిపోతోందని నిరసనకారులు ఆరోపించారు ఉగ్రవాదులు తమ ఆలోచనలను దేశంపై రుద్దుతున్నారని ఇజ్రాయిల్ పార్లమెంట్లో మితవాద పార్టీల నిర్ణయాలు దేశంలోని మెజార్టీ ప్రజల నిర్ణయాలు కాదని వారు ఆరోపించారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని వందేళ్ల వయసు కలిగిన అరుదైన పక్షి కనువిందు చేసింది కాన్పూర్లోని ఈద్గా శ్మశాన వాటికలో కనిపించిన తెల్లటి హిమాలయ రాబందు స్థానికులను ఆకట్టుకుంది దాదాపు ఐదు అడుగుల రెక్కలు కలిగిన రాబందు వయసు దాదాపు వందేళ్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు దీనిని అటవీ శాఖ అధికారులకు అప్పగించారు ప్రస్తుతం ఈ రాబందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది హిమాలయ గ్రిఫన్ రాబందు ప్రపంచంలోని అత్యంత అరుదైన పక్షి చాలా పెద్దగా ఉండే ఈ హిమాలయ రాబందు సాధారణంగా హిమాలయ ప్రాంతాల్లోనే మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ రాబందు పన్నెండు వందల నుంచి ఐదు వేల మీటర్ల ఎత్తులో వేల కిలోమీటర్ల దూరం చాలా ఈజీగా ప్రయాణిస్తుంది టిబెట్ కాబూల్ భూటాన్ తుర్కిస్తాన్ ఉజ్జకిస్తాన్ కజకస్తాన్ తజికిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లతో పాటు పశ్చిమ చైనా మంగోలియా హిమాలయ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దక్షిణ ఐరోపా ఉత్తర ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కనిపించే ఈ పక్షి నూట ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది అడుగుల పొడువైన రెక్కలను కలిగి ఉంటుంది గ్రిఫెన్ రాబందు మగ ఆడ జాతులు ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి ఎనిమిది నుంచి పది కిలోల బరువు కలిగి ఉంటాయి వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు నేటితో ఐదేళ్లు పూర్తయింది ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా వైసీపీ నేతలు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఆరవ తేదీన కడప జిల్లా ఇడుపులపాయలో దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సమాధి వద్ద నుంచి వైఎస్ జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్రను ప్రారంభించారు మూడు వందల నలభై ఒక్క రోజుల పాటు సాగిన పాదయాత్ర రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదో తేదీన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురంలో ముగిసింది పదమూడు జిల్లాల్లో నూట ముప్పై నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు రెండు వందల ముప్పై ఒక్క మండలాలు పదహారు గ్రామాలను కలుపుతూ మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర ఈ యాత్ర సాగింది వైఎస్ జగన్కు అధికారం కట్టబెట్టడంలో ఈ పాదయాత్ర కీలక పాత్ర పోషించిందని చెప్పుకోవడంలో సందేహం లేదు ఈ యాత్రలో భాగంగా వైఎస్ జగన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేదల్ని రైతుల్ని కలుసుకొని వారి కష్టాలను అడిగి తెలుసుకొని వాటిని తప్పకుండా పరిష్కరిస్తానని భరోసా ఇచ్చారు ఒక అన్నగా తమ్ముడిగా కొడుగ్గా ప్రజల గుండెల్లో స్థానం సంపాదించారు 
ప్రజలు ఆయన్ను బలంగా నమ్మి సీఎం బాధ్యతల్ని అప్పగించారు అంతకుముందు దివంగత నేత రాజశేఖర్ రెడ్డి కూడా పాదయాత్ర చేసే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇదిలా ఉండగా ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు ఐదేళ్లు పూర్తి కావడంతో తిరుపతి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వైఎస్ జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి కేక్ ను కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల చారిత్రక స్వరూపాన్ని మార్చివేసినటువంటి సంఘటన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి సుదీర్ఘ పాదయాత్ర మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి ప్రపంచంలోని ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయనన్ని కిలోమీటర్లు కలవనంత మంది మనుషుల్ని కలిసి ప్రజల్లో గొప్ప చైతన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ ఆశలకు ఆశయాలకు అనుగుణంగా పరిపాలిస్తున్నాను పరిపాలిస్తాను అనేటువంటి నమ్మకాన్ని కలిగించి దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఇప్పటి వరకు రానున్నటువంటి ఓట్లు సీట్లు సాధించినటువంటి పాదయాత్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ముగిసి ఈ రోజుకి సరిగ్గా నాలుగు సంవత్సరాలైంది ఈ రోజునే జనవరి తొమ్మిదవ తారీఖున రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ యాత్ర పూర్తి కావటం జరిగింది ఆ యాత్ర పర్యవసానమే ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ప్రపంచంలోని ఎక్కడా జరగనంత సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల సాఫల్యత ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు దానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల ఆయన ఎంతో మంది పేద ప్రజలను మహిళలను అలాగే వృద్ధులను అట్లాగే వ్యాధిగ్రస్తుల వాళ్ళని కలుస్తూ ఆయన చేసినటువంటి సంకల్ప యాత్ర వల్ల ఆయన ఎన్నికల ముందు ఏదైతే మేనిఫెస్టో రూపొందించుకున్నారో నవరత్నాలు ఏదైతే ప్రజలకు అందించాలనుకున్నారో అవన్నీ దాదాపుగా మూడున్నర సంవత్సరం కాలంలోనే తొంభై శాతం పూర్తి చేసి రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలో చేయనటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆయన చేపట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసి ఏ ఆ రోజు ఏదైతే నవరత్న పథకాలను అందించారో అవన్నీ కూడాను లబ్ధిదారులంతా కూడా అందుతుంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందోత్సాహాలను చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా మేము మళ్ళీ జగనననే గెలిపించుకుంటాం ఖచ్చితంగా మేము జగనన్న వెంటనే ఉంటాం అని గడప గడపకు ఆహ్రతలు బట్టి మన ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర చెబుతుంటే ఆనందం వేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంకల్ప యాత్ర తలబెట్టి నాలుగేళ్లు పూర్తి చేసుకొని ఐదో సంవత్సరంలోకి అడుగెడుగుతున్నందుకు ప్రజలందరూ కూడా ఆనందోత్సాహాలతో ఉన్నారని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంటనే ఉన్నారని చెప్పి కూడా వైఎస్ జగన్ ప్రజారంజకంగా పాలన సాగిస్తూ జన హృదయ నేతగా ప్రశంసలను అందుకుంటున్నారని తిరుపతి ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు తిరుపతి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఎనిమిదవ డివిజన్ శ్రీరామ్ నగర్ సుభాష్ నగర్ లో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మేయర్ డాక్టర్ శిరీష డిప్యూటీ మేయర్ ముద్రనారాయణ కార్పొరేటర్ మునిరామరెడ్డితో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు సచివాలయం సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా చేకూరిన లబ్ధిని ఎమ్మెల్యే వివరించారు సంక్షేమ పథకాల బుక్లెట్ ను లబ్ధిదారులకు అందించారు స్థానిక సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని అక్కడికక్కడే పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సంక్షేమ పథకాల అమలులో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని కొనియాడారు పార్టీలకు అతీతంగా పేదరికమే ప్రామాణికంగా అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు ఇచ్చిన మాటను నిజం చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అని కొనియాడారు ప్రజల సమస్యలపై సత్వరమే స్పందించి పరిష్కరించాలని అలసత్వం చేస్తే చర్యలు తప్పవని తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ మేయర్ డాక్టర్ శిరీష కమిషనర్ అనుపమాంజలి హెచ్చరించారు తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో ఉదయం పది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు డయల్ యువర్ కమిషనర్ పదకొండు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు స్పందన కార్యక్రమం జరిగింది డయల్ యువర్ కమిషనర్ స్పందన కార్యక్రమంకు తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు సుమారు ముప్పై సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు ఈ సందర్భంగా మేయర్ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ 
త్రాగునీరు రోడ్ల విస్తరణ పెన్షన్లు పారిశుద్ధ పనులకు సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చాయని వారు తెలిపారు చిన్న చిన్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని సమయం పెట్టే వాటిని నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్టు చెప్పారు ఈ రోజు మనకు ఆల్మోస్ట్ డైల్యూర్ కమిషనర్ ప్రోగ్రామ్ మరియు స్పందన ప్రోగ్రాంలో ముప్పై కంప్లైంట్స్ వచ్చున్నాయి ఈ ముప్పై కంప్లైంట్స్కి కూడా అందరూ హెచ్ఓటీస్ మన బీసీ హాల్ నుంచి అటెండ్ అయ్యారు మళ్ళీ జూమ్ జూమ్ లింక్లో మన సచివాలయం నుంచి అడ్మిన్ సెక్రటరీస్ అందరూ సెక్రటరీస్ అటెండ్ అయ్యారు సో వెంటనే కన్సర్న్ సచివాలయంకి ఈ కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది గత వారంలో వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ఇప్పుడు మనకు టోటల్ ఇరవై కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి ఇందులో ఐదు కంప్లైంట్స్ అండర్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఒక వారం తర్వాత కూడా సో ఎందుకు అండర్ ప్రాసెస్ ఉంది ఎందుకు పరిష్కారం కాలేదు నెక్స్ట్ ఏం చర్యలు ఇప్పుడు వరకు ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఈ టోటల్ మనము డైరెక్ట్లీ మన అడ్మిన్ సెక్రటరీస్ నుంచి అడిగాము అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీ తీసుకోవడం జరిగింది సో ప్రతి వారం లాస్ట్ స్పందన కంప్లైంట్స్ ఎట్లా రిజాల్వ్ చేసాము అని ఈ ఈసారి వచ్చిన స్పందన కంప్లైంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి డైరెక్ట్లీ సచివాలయంతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసుకుని ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది సేమ్ సేమ్ డే ఈవినింగ్ వాళ్ళు ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకొని యాప్లికెంట్కి కాంటాక్ట్ చేస్తారు సో టోటల్ ఎమ్యూనిటీ సెక్రటరీస్తో డైరెక్ట్ టచ్లో ఉన్నాము అట్లాగే ఇవాళ జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో దాదాపుగా ముప్పై సమస్యలు తీసుకురావడం జరిగింది డైల్యూర్ కమిషనర్ ద్వారా అలాగే డైరెక్ట్గా ప్రజలే వచ్చి వారి సమస్యలను కూడా దాదాపుగా పదహైదు మంది వచ్చి కమిషనర్ గారికి అట్లాగే నాకు అట్లాగే అందరికీ సమర్పించడం జరిగింది వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోమని సంబంధిత అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది విధి నిర్వహణలో అంకిత భావంతో పనిచేసిన శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ దువ్వూరు జమున పదవీ విరమణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది మాకున్న పెరామీటర్లు ట్వంటీ వన్ పెరామీటర్స్ వీ గాట్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రెండు పెట్టాము వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది డిస్టింక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ పెట్టాము హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇదంతా కూడాను ఎవ్రీథింగ్ దే ఇట్ గోస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రతి ఒక్కరు చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు నాన్ టీచింగ్ టీచింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎవ్రీబడి కలెక్టివ్గా చేశారు కాబట్టి ఆ అచీవ్మెంట్ వచ్చింది సో నేను గవర్నమెంట్కి అదే ఈరోజు ట్వీట్ చేశాను నేను నాకు ఇచ్చినటువంటి మీరు ఈ పదవి కాలంలో నేను ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ ప్లస్ విత్తింతో రావడము నేను మీకు ఇచ్చేటటువంటి గౌరవం సో కొత్త వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఈ యూనివర్సిటీ ఎకో సిస్టమ్ అన్ని రకాలుగా ఏదర్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇన్ ద టీచింగ్ ఆర్ ఎనీ ఐ మీన్ లెవెల్ యు గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోఆపరేషన్ ఒకరితో సంబంధం లేకుండా పనితరం ఎంతో గొప్ప సంబంధాన్ని కలిపిస్తూ ఆలోచిస్తున్నారా 
మనం చేసే పని చిత్తశుద్ధి మనకు తెలియకుండానే మన యొక్క విషయాన్ని బయటికి పంపిస్తుంది సో అటువంటి గొప్ప సంబంధాలతో మంచి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ టీం తప్పకుండా మహిళా యూనివర్సిటీ ముందుకు వెళ్తుంది శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం నూతన వైస్ ఛాన్సలర్ గా ప్రొఫెసర్ రాజారెడ్డిని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఫుల్ అండ్ అడిషనల్ ఛార్జ్ వీసీగా రాజారెడ్డి నేడు పదవీ బాధ్యతలను స్వీకరించారు and it is not new to me my so house is located started. located very near to this university i've been observing how the faculty non teaching uh, promoted this university to their hard work and uh, talent and professor uh, jamuna was the former uh, vice chancellor tiled uh, to the maximum extent to put this university at the highest pedestal and the nac accreditation is the result of that she did not sleep even one day freely without thinking about that and uh, in all the meetings i attended along with her in the state government and she has been expressing her uh, desire her uh, talent to all the officials there in the higher education board also తనపై నమ్మకం ఉంచి ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రార్ గా పదవీ బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తానని నూతనంగా నియమితులైన రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య రజని తెలిపారు సో डेफिनेटली मैम వాట్ ఎవర్ ట్రస్ట్ యు హావ్ ఆన్ మీ ఐ విల్ ప్రూవ్ దట్ ఐ విల్ మేక్ ద జస్టిస్ ఫర్ దట్ అండ్ ఐ విల్ डेफिनेटली కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐ విల్ ఎన్షూర్ యు సర్ న్యూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ రాజారెడ్డి గారు so on behalf of university i am telling this me and all my senior faculty members <coughs> deans and everybody will extend our cooperation and all of us will do the wonders for the women's university idi may kaadu june kaadu prasthutam paathasalalaku selavu ledu vidya samacharam tirigi prarambham kaaledu kaani tirupati jilla lo appude corporate kalasalalu paathasalala admission la veta modalu pettayi యాజమాన్యాలు అనుకున్న తడవే విద్యార్థుల ఇళ్ల ముందు వాలిపోతున్నాయి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ల మాయాజాలంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు ముందస్తు అడ్మిషన్ల పేరుతో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారు తమ పాఠశాలలో మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తామంటూ కమ్మటి కబుర్లతో బురడీ కొట్టిస్తున్నారు వాస్తవంగా రెండు వేల ఇరవై విద్యా సంవత్సరం మొదలయ్యే వరకు ఎలాంటి అడ్మిషన్లు చేయరాదంటూ విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఆదేశాలను ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఉల్లంఘిస్తున్నాయి వాస్తవంగా వచ్చే ఏడాది జూన్లో చేపట్టాల్సిన అడ్మిషన్లను ఇప్పటి నుంచే మొదలు పెట్టాయి ఇందుకోసం నగరాలు పట్టణాలను చివరకు పల్లెటూర్లను సైతం జల్లడపడుతున్నాయి తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా తమ పిల్లలకు ఉన్నత భవిష్యత్తును అందించాలన్న తపన పడడం సహజం అందుకు ఎంత కష్టమైనా ఖర్చైనా వెనకాడకుండా నాణ్యమైన విధితో మంచి భవిష్యత్తును అందించాలని కోరుకుంటారు అలాంటి వారి ఆశను సొమ్ము చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలు కళాశాలలు ముందస్తు అడ్మిషన్ల వేటలో పడ్డాయి మన ఇంట్లో చదివే పిల్లలు ఉంటే ఇక అంతే సంగతులు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ యాజమాన్యం బెడదా మీకు తప్పదు మీ పిల్లల పేరు మీ ఫోన్ నెంబరు తెలుసుకొని అడ్మిషన్ వేట మొదలు పెడతారు వెంటనే ఫోన్ చేయడం మన ఇంటి ముందు వాలిపోవడం పరిపాటి అవుతోంది ఉదయం ఆరు గంటలకే ఇళ్ల వద్దకు వచ్చి పాల వాళ్ల కంటే ముందుగా తలుపు తట్టి మనల్ని నిద్రలేపుతున్నారు తలుపు తీసారా సరే సరే లేకుంటే తీసే వరకు అక్కడే తిష్ట వేస్తున్నారని కొందరు తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు మొదట ఫ్రీగా అడ్మిషన్ అంటారని ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్గా రెండు వేలు చెల్లించి రసీదు తీసుకోవాలని లేటు చేస్తే అడ్మిషన్లు ఉండవని బురిడి కొట్టిస్తున్నారని చెబుతున్నారు మొదట పరీక్షలు జరగనేలేదు ఫలితాను రానే రాలేదు ఏమిటో వీరి హడావిడి ఎవరిని మోసం చేయాలని ఈ యాతన అర్థం కావడం లేదని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు ఊరుకు ముందే మీ పిల్లల్ని మా స్కూల్లో జాయిన్ చేయండి మా కాలేజీలో జాయిండి జాయిన్ చేయండి మీకు ప్రత్యేకమైన రాయితీలు ఇస్తాము మీకు సబ్సిడీ ఇస్తాము అన్న దొంగ మాటలతో 
ప్రభుత్వం అధికారులు ప్రభుత్వం తెలియజేసినటువంటి నిబంధనలు కూడా తక్కువ తొక్కి ప్రభుత్వ అధికారులను కూడా లెక్క చేయకుండా ఖాతారు చేయకుండా ఈ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడుకుంటున్నారు దీన్ని తప్పకుండా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత విద్యా మండలి అధికారులు ప్రభుత్వం కూడా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేశాను తిరుపతి నడిబొడ్డున ఉన్న గోవిందరాజస్వామి ఆలయ పుష్కరిణిపై అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో సీక్రెట్ ఓపెన్ బార్ లా మారిపోయింది తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయ పుష్కరిణికి ఘన చరిత్ర ఉంది జిల్లాలో పెద్ద పుష్కరణలో ఇది ఒకటి అయితే గోవిందుడి తెప్పోత్సవాల సమయంలో తప్ప టీటీడీ పుష్కరిణి వైపు తలెత్తి చూడని పరిస్థితి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటారు కాని తిరుమల ఆలయానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత తిరుపతిలోని టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల పరిరక్షణపై అధికారులు దృష్టి సారించలేదనేది బహిరంగ వాస్తవం తిరుపతి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని కావడంతో ప్రతి అణువు పవిత్రంగా భావిస్తారు భక్తులు అయితే ఇక్కడ మందుబాబులు గంజాయి ఇతర వ్యసన పరుల బాధ్యతారాహిత్య చర్యలు పుణ్యక్షేత్ర పవిత్రతను దెబ్బతీస్తుంది గుడి బడి అన్న తారతమ్యం లేకుండా అపవిత్రం చేస్తున్నారు దీనికి నిలువెత్తు నిదర్శనం స్థానిక శ్రీ గోవిందరాజుల స్వామి ఆలయ పుష్కరిణి దుస్థితే చరిత్ర కలిగిన గోవిందరాజస్వామి పుష్కరిణి టీటీడీ నిర్లక్ష్యం కారణంగా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారిపోతోంది ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతం కొంతమంది కేటుగాళ్లకు అడ్డాగా మారింది మద్యం గంజాయి ఇతర మత్తు పదార్థాల వ్యసన పరులకు పుష్కరిణి కేరాఫ్ గా మారిపోయింది భక్తిభావం మంట కలిసేలా పుష్కరిణిలో మద్యం సేవించడం బాధాకరం కూతవేటు దూరంలోనే గోవిందరాజస్వామి ఆలయం ఉన్నప్పటికీ అక్కడ విధులు నిర్వహించే విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నిద్రమత్తులో జోగడం అసాంఘిక శక్తులకు వరంగా మారింది అంతేకాకుండా పుష్కరిణి చుట్టుపక్కల ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ దిశా పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నా ఇక్కడ అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగడం విమర్శలకు తావిస్తోంది నిఘా కెమెరాలు ఉన్నప్పటికీ మందుబాబులు మాత్రం కెమెరాకు కనపడరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదు చేసే పోలీసులు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో అది నిషేధ ప్రాంతాల్లో మద్యం సేవించే మందు బాబులు కనిపించకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు వీటన్నిటిపైన టీటీడీ వారు దాని మీద చర్యలు తీసుకోకపోవడాలు రెండోది అక్కడ బోర్డులు పెట్టకపోవడాలు మళ్ళా అక్కడ మద్యం సేవించడానికి ఒక అడ్డగా అయిపోతూ ఉంది మనము అక్కడ గోవిందరాజ స్వామి టెంపుల్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దర్శనం అయిన తర్వాత కోనేరుకు వచ్చి కోనేరు లేదా కాల్ కోనేరు కాలు చేతులు కడుక్కొని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కుకునేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ ఇటువంటి అసాంఘికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దీని మూలంగా మన తిరుపతికి ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఈ ప్రదేశానికి చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఆడ నిద్ర చేయడం కానీ మందు బాటిల్స్ తాగడము అక్కడే వేయడము మూత్ర విసర్జన చేయడము చుట్టుపక్కల కూడా ఆ పుణ్యక్షేత్రానికి ఉన్న గుర్తింపుని లేకుండా చేసే విధంగా ఈ తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కావచ్చు రెండవది దేవస్థానం కూడా పట్టించుకొని ఆ శుభ్రం చేసి వచ్చే భక్తులకు కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యం కల్పించకుండా మంచి ప్రాధాన్యతని ఆ యొక్క దేవస్థానం ఉన్న ప్రాధాన్యతని గుర్తించి ఈ రాబోయే రోజుల్లోనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం తిరుపతి హరిశ్చంద్ర శ్మశాన వాటిక సైకోలకు ఆవాసంగా మారింది సైకోల అలవాట్లు వారి ప్రవర్తన ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది స్థానిక దేవేంద్ర థియేటర్ రోడ్లోని హరిశ్చంద్ర శ్మశాన వాటిక చాలా పురాతనమైనది నగర ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది పలువురు నగర ప్రముఖుల సమాధులు ఇక్కడే ఉన్నాయంటే శ్మశానం ప్రాధాన్యత తెలుస్తోంది అయితే గత కొంతకాలంగా అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో శ్మశాన వాటిక అసాంఘిక శక్తులకు సైకోలకు అడ్డాగా మారిపోయింది రాత్రి పగలు అన్న తేడా లేకుండా యథేచ్ఛగా అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా వ్యసన పరులు శ్మశానంలో సమాధుల పక్కన తిష్ట వేసి మద్యం గంజాయి మత్తులో జోగుతున్నారు చనిపోయిన పెద్దల సమాధుల వద్ద పూజలు జరుపుకోవడానికి వచ్చి వెళ్లే కుటుంబ సభ్యులపై ప్రతాపం చూపుతున్నారు ప్రశ్నిస్తే దాడికి దిగడానికి కూడా వెనకాడడం లేదని స్థానిక ప్రజలు వాపోతున్నారు మంగళం రోడ్లోని గోవిందధావం ఎంతో ప్రశాంతంగా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది నిర్వాహకులు నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం కారణంగా గోవిందధామం ఉత్తమ సేవలు అందిస్తోంది కానీ నగరపాలక సంస్థ పర్యవేక్షణలోని హరిశ్చంద్ర శ్మశాన వాటిక నిర్వహణ దారుణంగా ఉండడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇకనైనా పోలీసులు సమన్వయంతో శ్మశాన వాటికలో తిష్ట వేస్తున్న అసాంఘిక శక్తులను కట్టడి చేసి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఎవరన్నా మా బట్టి పెద్దోళ్ళు పోయి ఇది ఏమన్నానంటే చుట్టుముట్టి దాడి చేసే పరిస్థితి ప్రాణభయం అనేది అక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంది ఇంకా ఎవరన్నా మహిళలు గిహిళలు మన పెద్దవాళ్లకు ఆ సమాధులు కూడా దీపం పెట్టడానికి లేదా పూలు వేయడానికి ఏదో మొక్కుకోవడానికి పోయే వాళ్ళకు ఆశ లేకుండా ఉంది అక్కడ ఎటువంటి నియంత్రణ కూడా లేదు 
విచ్చల విడిగా గంజాయి అమ్మకం అక్కడ జరుగుతూ ఉంది గంజాయి తాగే వాళ్ళు మొదలుకొని అన్ని రకాల దుర్మార్గమైన కార్మికాలు పూనుకునేటువంటి ఆ సాంఘిక శక్తులకంత కూడా నిలయం ఉంది ఇంత జరగుతున్నా కూడా అనేక మంది ఈ మధ్య మధ్యలో కూడా అక్కడ మర్డర్లు కూడా జరిగింది మనం చూసాం దాడులు జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ రక్తపాతం కొట్టుకుంటూ ఉంటారు రక్తం చెందుతూ ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఎవరు కూడా ఏదంటే ఆ సైకోల భయానికి ఆ కుర్రంగా వ్యవహరించేటువంటి వాళ్ళకేం బాధ బంధం లేవు లేవు బాధ్యత లేవు లేవు శిలలపై శిల్పాలు రూపకల్పనలో టీటీడీ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది ఆలయాల్లో ఆలయంలో నిత్య పూజలు అందుకుంటున్న దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటూ ఉంటాయి అయితే ఈ దేవతామూర్తుల విగ్రహాల తయారీ అంత సులువుగా అయ్యే పని కాదు ఇందుకోసం ఒక్కో శిల్పి కొన్ని రోజుల పాటు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది రాయి తెచ్చిన వెంటనే శిల్పం అయిపోదు అందుకు అనువైన రాతిని ముందుగా ఎంచుకోవాలి అది ఏకశిలగా ఉండాలి అలా ఉంటేనే అనుకున్నంత ఎత్తులో శిల్పం తయారు చేయడం సాధ్యమవుతుంది ఏకశిలా విగ్రహాలను శిల్పులు ఓర్పుతో కొన్ని రోజులు శ్రమిస్తే కాని అవి పూర్తి స్థాయిలో రూపుదిద్దుకోవు ఒకవేళ చిన్న లోపం ఏర్పడినా ఆ విగ్రహాలు పూజకు అసలు పనికిరావు చిన్నపాటి లోపం లేకుండా శిల్పాలు చెక్కడంలో నేర్పరి అయిన వారిచే శిల్పాలు చేయిస్తోంది టీటీడీ చిన్న చిన్న విగ్రహాల నుంచి పెద్ద పెద్ద భారీ ఎత్తు ఉండే విగ్రహాల వరకు తిరుపతిలోనే అధిక భాగం తయారవుతాయి తిరుపతిలోని అలిపిరి సమీపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయ నిర్మాణ శిల్ప సంస్థను టీటీడీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో స్థాపించింది ఇక్కడ ఉన్న శిల్పులు దేవతామూర్తుల విగ్రహాలతో పాటుగా వివిధ రకాల శిల్పాలను అందమైన రూపంగా మార్చడంలో నేర్పరులు జీవం లేని రాయికి అందమైన రూపాన్ని అందించి జీవం పోస్తున్నారు మూడు అడుగుల విగ్రహాల నుంచి భారీ ఏకశిలా విగ్రహాలను తయారు చేయడంలో ఇక్కడి శిల్పులు అనుభవజ్ఞులు శిలలు తయారు అవ్వాలంటే ముందుగా ముడిశిల అవశ్యం ఉంది విగ్రహ ఎత్తును బట్టి ముడిశిలను శిల్పులకు టీటీడీ అందజేస్తుంది ఏ శిల ఎలా ఉండాలో ఒక డిజైన్ను టీటీడీ శిల్పులకు అందిస్తుంది టీటీడీ ఇచ్చిన విధంగా ఆ శిలలను తయారు చేస్తారు శిల్పులు ఇలా ఒక్కో శిలకు పది రోజుల నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది విగ్రహం ఎత్తు డిజైన్ బట్టి సమయం పడుతుంది ఇక శిల్పం తయారీకి అవసరమయ్యే పరికరాలను శిల్పులు వారే తెచ్చుకుంటారు మొత్తం అరవై మంది శిల్పులు ఈ సంస్థలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడ తయారు చేసే విగ్రహాలకు ఏపీ నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది ఒక్కో శిల్పానికి పదిహేడు వేల రూపాయల నుంచి లక్ష రూపాయలకు పైగా నగదు శిల్పులకు చెల్లిస్తోంది టీటీడీ వారికి ఇచ్చే సంభవం విగ్రహం ఎత్తు బట్టి ఉంటుంది నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అధునాతన సదుపాయంతో నిర్మాణం అవుతున్న దేవతల విగ్రహాలను ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తున్నారు సేలం జిల్లాలోని నమ్మక్కల్ నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన శ్రీకృష్ణ శిలారాతిపై విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు శాస్త్రీయబద్ధంగా వాస్తు ప్రకారం విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు ధనుర్మాసం సందర్భంగా శ్రీ అన్నమయ్య కళామందిరంలో ప్రవచనాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతున్నాయి స్థానిక అన్నమాచార్య కళామందిరంలో డిసెంబర్ పదిహేడవ తేదీన ప్రారంభమైన ప్రవచనాలు ఈ నెల పద్నాలుగు వరకు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగనుంది దీనిలో భాగంగా ఈరోజు ప్రవచనకర్త శ్రీమాన్ రంగనాథన్ స్వామిచే ప్రవచనాలు జరిగింది శ్రీవారి భక్తులు సాహితీవేత్తలు కళాభిమానులు తరలివచ్చి ప్రవచనాలను భక్తి శ్రద్ధలతో ఆలకించారు భక్తి భావాన్ని పెంపొందిస్తున్న ప్రవచనకర్త రంగనాథన్ స్వామిని ద్వారం లక్ష్మి సంతాన సంపత్ను ఈ సందర్భంగా రాయలసీమ రంగస్థలి చైర్మన్ గుండాల గోపీనాథ్ రెడ్డి ఘనంగా సత్కరించి గౌరవించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆల్వార్ దివ్య ప్రాజెక్ట్ వారి సంయుక్తంగా చక్రవర్తి రఘునందన్ గారు ప్రవచనాలు పదిహేడవ తేదీ నుంచి రోజు సెవెన్ టు ఎయిట్ జరుగుతుంది ఇంకా పద్నాలుగో తేదీ వరకు ఉంటుంది ఇంకా ఐదు రోజులు ఉంటుంది భక్తులు అందరూ ఇచ్చేసి ఈ ప్రవచనాలు విని మనం పండగ నెలలో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము అలాగే ప్రతిరోజు ఇక్కడ అన్నమయ్య కళామందిరం భక్త బృందం ఆధ్వర్యంలో అన్న ప్రసాదాలు కూడా వితరణ చేస్తున్నాము తిరుపతి గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు తిరుపతి లోకల్ బులియన్ మార్కెట్ బంగారం వెండి ధరలు ఇలా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల అపరంజి బంగారం ధర యాభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం ఒక గ్రాము ధర ఐదు వేల నూట ఎనభై రూపాయలు వెండి ఒక కేజీ ధర డెబ్బై వేల ఏడు వందల రూపాయలు రీటైల్ వెండి ఒక గ్రామ్ ధర డెబ్బై రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలుగా ఉంటుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చూద్దాం అట్టుడుకుతున్న ఇజ్రాయిల్ దిగ్బంధంలో రోడ్లు పోరెత్తిన నిరసనలు 
వందేళ్ల రాబందు యూపీ కాన్పూర్ లో ప్రత్యక్షమైన అరుదైన పక్షి ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు ఐదేళ్లు మిన్నంటిన వైసీపీ కార్యకర్తల సంబరాలు తిరుపతిలో విజయవంతంగా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే భూమనకు బ్రహ్మరథం పడుతున్న ప్రజలు శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ వీసీ ఆచార్య జమున పదవీ విరమణ ఇన్ఛార్జ్ వీసీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఎస్వీయూ వీసీ రాజారెడ్డి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం సమగ్ర సమాచారంతో న్యూస్ విజన్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం